హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ లెర్నింగ్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ ట్యూటోరియల్స్ లో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి అనేది వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనము స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి స్ప్రింగ్ లో ఏ మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఆ మోడ్యూల్స్ ఏ ఏ ఫీచర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనేది అయితే ఒక వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియో చూడకపోతే మన ఛానల్ లోకి వెళ్ళి వీడియో చూసి నేర్చుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియోలో మనము డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఏ టైప్స్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ ఆటో స్ప్రింగ్ అనేది మనము ఈ రోజు వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను వీడియో అనేది అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ సిమల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ సిమల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ కు ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు మీరు మిస్ అవ్వకుండా వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవచ్చు డైలీగా అండ్ లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము అండ్ డే వన్ వీడియోలో మనం స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ మోడ్యూల్స్ ఏ ఫీచర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటో అనేది అయితే నేర్చుకోబోతున్నాము ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఇంజెక్టింగ్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఫస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ అనేది అయితే నేర్చుకోండి నేను ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటో అర్థం అవుతుంది ఈజీగా ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్తాను డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక క్లాస్ అనేది అయితే ఉంది ఆ క్లాస్ లో మనకు వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ అండ్ ఆ క్లాస్ కు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ అలాగే మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఆ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అవుట్ సైడ్ లో అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఒక క్లాస్ లో మనం ఇంజెక్ట్ అంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఒకే క్లాస్ లో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఈ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము అది మీకు కోడింగ్ రాసేటప్పుడు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటో మీకు పూర్తిగా అర్థం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఈ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి ఇంజెక్టింగ్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అండ్ టూ వేస్ టు పెర్ఫామ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో టూ వేస్ అనేది అయితే ఉన్నాయి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ చేసుకోవడానికి ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రొవైడ్స్ టూ వేస్ టు ఇంజెక్ట్ డిపెండెన్సీ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బై కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేసి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ చేయొచ్చు అండ్ బై కన్స్ట్రక్టర్ బై కన్స్ట్రక్టర్ ది ఫస్ట్ వన్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బై సెట్టర్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనము డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ చేయొచ్చు అది ఏ విధంగా చేయాలి మనం కోడింగ్ ఏ విధంగా రాయాలి అండ్ ఏ విధంగా స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది అయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాము పార్షియల్ డిపెండెన్సీ పార్షియల్ డిపెండెన్స్ మీన్స్ క్యాన్ బి ఇంజెక్ట్ ఇంజెక్టెడ్ యూజింగ్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్టర్ సపోజ్ దేర్ ఆర్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఏ క్లాస్ హ్యావింగ్ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ సెట్టర్ మెథడ్స్ ఇన్ సచ్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై సెట్టర్ మెథడ్ అండి ఇప్పుడు మనము ఒక క్లాస్ లో త్రీ వేరియబుల్స్ అనేది అయితే ఉన్నాయి ఆ త్రీ వేరియబుల్స్ కి త్రీ సెట్టర్ మెథడ్స్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేశాం అండ్ అలాగే ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాము త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు మనము పార్షియల్ గా ఒక సెట్ ఒక వేరియబుల్ కి డేటా ఇవ్వాలనుకుంటే సింపుల్ గా సెట్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు
if we use both constructor and setter injection inverse of control container will use the setter injection only ipudu manamu constructor and setter methods ni use chesi inject chesinatlayite dependency injection inverse of controller container ochesi only setter injection ni use chestadi and changes chusukunte we can easily change the value by setter injection cheppan kada manaku ipudu change cheyadaniki kuda manam setter injection anedaithe easy ga change chesukochu data ni it does not create a new bin instance like always like constructor so setter injection is flexible than constructor injection constructor injection kanna setter injection anedaithe manaku flexible ga untundi and idendi manaku differences between constructor injection ki and setter injection ki and next to chusukunte auto wiring in spring auto wiring feature of spring framework enables you to inject the object dependency implicitly it internally uses setter or constructor injection ikkada auto wiring in spring ante auto wiring feature of spring framework enables you spring framework lo auto wiring feature ni enable chestunnatlayite manamu dependency injection implicitly ga idi internally constructor injection and setter injection ni use chestadi simple ga manam auto wiring ki manam konni annotations ni use chesukochu adi mana programming lo easy ga nerchukunnamu simple ga auto wiring cannot be used to inject primitive and string values it works with reference only manam programming lo oka xml file create chesi andulo manam ee constructor injection or setter injection ఈ ఆటో వైరింగ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఇవన్నీ మనము కోడింగ్ లో నేర్చుకున్నాము మీకు ఆటో వైరింగ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి కాన్సెప్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఆ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి ఎన్ని బేస్ ఉన్నాయి మనం డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ చేయడానికి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనము ఈ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ ఆటో వైరింగ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకు మీకు ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ అనేది అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆటో వైరింగ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ద లెస్ కోడ్ బికాస్ వీ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్ టు ఇంజెక్ట్ ద డిపెండెన్సీ ఎక్స్ప్లీట్లీ ఇక్కడ మనకు ఆటో వైరింగ్ ని యూజ్ చేసినట్లయితే మనం పెద్ద పెద్ద కోడ్స్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా మనం లెస్ కోడ్ అంటే తక్కువ కోడ్ లో మనం కోడింగ్ అనేది అయితే రాయడానికి ఈ ఆటో వైరింగ్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం and disadvantages of auto wiring chusukunnatlayite no control of programmer it cannot be used for primitive and string values disadvantages vachesi no control of programmer it cannot be used for idu vachesi manaku primitive and string values ki use cheyalemu ide endo manam next coding lo telusukundam mottham auto wiring modes chusukunnatlayite there are many auto wiring modes ikka chusukochu no by name by type constructor auto detected description ivella simple ga mana coding lo chusukunnatlayite easy ga ardham avutadi and next vachesi inverse of control container the inverse of control container is responsible to instantiate configure and assemble the objects the inverse of control container gets information from the xml or annotations manamu simple ga cheppalante manam spring boot application ni create cheyalante xml use chesi objects anedaithe create cheyachu xml lekunda annotations ivachchu mana main ga spring boot application ni oka back end lo application ni create cheyalante manaku etwanti xml file aithe avasaram ledhu prasthutaniki manamu ee XML file తో నేర్చుకున్న తర్వాత XML file లేకుండా మనము Spring Boot application ని annotations ని యూజ్ చేసి కోడింగ్ అనేది అయితే నేర్చుకుందాం బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ సింపుల్ గా XML file అంటే ఏంటి XML file లో ఎలా రాస్తాము కోడింగ్ అనేది అయితే నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఆ తర్వాత సింపుల్ గా మనం annotations ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ మనకు annotations ని యూజ్ చేసి కోడింగ్ అనేది అయితే రాస్తూ ఉంటాము బ్యాక్ ఎండ్ లో నేను లాస్ట్ కు మనకు పూర్తిగా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా రన్ చేయాలి అనేది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ కంటైనర్ వచ్చేసి మనకు ఇన్స్టాన్సియట్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ కాన్ఫిగర్ చేయడం అండ్ అసెంబుల్ ద బో ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ మనకు ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ కంటైనర్ లో మనకు జరుగుతుంది దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ కంటైనర్స్ దే ఆర్ బీన్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ the bean factory is the basic container application context is the advanced container 
application context extends the bean factory interface ikkada bean factory vachesi basic container application context vachesi advanced container kaabatti application context anedaithe use chestamu ikka chusukunnatlaite manaku bean factory use chesinatlaite only resource object create chesi class path resource use chesi aa xml file ni ikkada application context.xml path aithe isthamu aa tarvata bean factory chestam అంటే ఇక్కడ బీన్ ఫ్యాక్టరీ కన్నా అడ్వాన్స్డ్ కాంటెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కంటైనర్ ఉంది కాబట్టి మనం అప్లికేషన్ కంటెక్స్ట్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ కంటైనర్ కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ కంటెక్స్ట్ కంటైనర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద మెయిన్ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ కంటైనర్ వచ్చేసి టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ద అప్లికేషన్ క్లాసెస్ అంటే ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేయడం ఎంటిటీస్ అంటే ఓన్ ఇక్కడ నథింగ్ బట్ క్లాసెస్ బీన్స్ అన్న క్లాసెస్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ కంటైనర్ వచ్చేసి ఆ క్లాసెస్ ని క్రియేట్ చేయడము కాన్ఫిగర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ కాన్ఫిగర్ చేయడము టు అసెంబుల్ ద డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనం చెప్పాను కదా కన్స్ట్రక్టర్ డిపెండెన్సీ సెట్టర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఈ విధంగా అసెంబ్లీ చేయడము కనెక్ట్ చేయడము ఇదండి మనకు మెయిన్ టాస్క్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ లో అండ్ ఈ వీడియోలో మనం డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది నేర్చుకున్నాము ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అనేది నేర్చుకున్నాము ఆటో వైరింగ్ ది నేర్చుకున్నాం కాన్సెప్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం కోడింగ్ ఇక్కడ చూడండి ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామింగ్ బై యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ అండ్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ ని యూజ్ చేసి కోడింగ్ ఎలా రాయాలనేది అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఆ వీడియో చూసి ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు వచ్చేది ఇది మనం ఓన్లీ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ని యూజ్ చేసే చేస్తున్నాము ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ యూజ్ చేసి చేసేది అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత మెయిన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లేకుండా ఎలా క్రియేట్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం జావాని యూజ్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా రాయాలి అనేది అయితే పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డే బై డే వీడియోస్ లో అండ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ సిమల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ సిమల్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ కి ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి మీరు మిస్ అవ్వకుండా వీడియోస్ అనేది అయితే చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా ఫ్రెండ్స్ డైలీ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమ్ అంటే యాక్టివేట్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రె